प्रश्न लक्ष्य लक्ष्य कर निर्णय प्रश्नटी चित्रवर्ती चित्र का चतुर्थ चित्र बेर करते गर्थात चतुर्थ चित्र का 
এটি ছিল আমাদের দ্বিতীয় প্রশ্ন এবং সর্বশেষ প্রশ্ন যদি তোমরা একটু লক্ষ্য করো তৃতীয় প্রশ্নটি তৃতীয় প্রশ্নটি ছিল পাখি দিয়ে পরবর্তী চিত্রটি তৈরি করো এবং তোমার উত্তরের সতর্কতা ঠিক করো আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন ছিল যেটা সেটা হচ্ছে পাখি দিয়ে আমার পরবর্তী চিত্রটা তৈরি করতে হবে তোমরা যদি একটু লক্ষ্য করো তাহলে দেখতে পাবে প্রথম চিত্রের পাখির সংখ্যা ছিল হচ্ছে চারটি তার পরবর্তী চিত্র ছিল হচ্ছে সাতটি এবং তার পরবর্তী চিত্রের পাখির সংখ্যা দশটি এবং এখানে আমি যদি বলি এখানে একটি মাত্র চতুর্ভুজ একটা যদি যদি বলি একটা আয়ত এখানে পাশাপাশি দুইটা আয়ত এখানে এক দুই তিনটা আয়ত তাহলে আমাদের পরবর্তী চিত্র বা চতুর্থ চিত্রটা করতে গেলে আমাকে নিশ্চয়ই এক্ষেত্রে চারটা আয়ত হবে তো একটু লক্ষ্য করে দেখো এখানে আমি একটা দুইটা তিনটা এবং চারটা চারটা আয়ত ক্ষেত্র আঁকলাম এবং চারটা আয়ত ক্ষেত্র দিয়ে আমি পরবর্তী চিত্র তৈরি করলাম এবং এখানে হিসাব করে দেখি কাঠের সংখ্যা এক দুই তিন চার ছয় সাত আট নয় দশ এগারো বারো তেরোটি অর্থাৎ এক্ষেত্রে কাঠের সংখ্যা তেরোটি এবং আমি বলেছিলাম পরবর্তী চিত্রে কাঠের সংখ্যা তেরোটি হবে এবং আমি চিত্রটা অঙ্কন করলাম এবং দেখলাম যে আমার উত্তরটি সত্য যে আমি যে চিত্রটা এঁকেছি সেই চিত্রটা অঙ্কনটা সঠিক হয়েছে এইভাবে শিক্ষার্থীরা তোমরা তোমাদের যে বইয়ের যে অঙ্কটা ছিল সেই অঙ্কটা তোমরা করতে সক্ষম হবে তা আমি অঙ্কটি তোমাদেরকে বুঝিয়ে দিলাম তোমরা বাসায় অবশ্যই এই অঙ্কটি অবশ্যই খাতায় করবে এবং সেটি আমার সাহায্য ছাড়া একক হবে এবার আমরা পরবর্তী অঙ্ক অগ্রসর হই আমাদের দ্বিতীয় অঙ্ক আমাদের বইয়ের বারো নম্বর অঙ্কটা এখানে দেখো দেয়াশালের কাঠি দিয়ে একটি ত্রিভুজ আকার জ্যামিতিক প্যাটার্ন তৈরি করা হয়েছে প্রথম চিত্র এখানে একটি ত্রিভুজ লক্ষ্য করছো দ্বিতীয় চিত্রে এখানে একটি ত্রিভুজের সাথে বিপরীত ক্রমে আরো একটি ত্রিভুজ আছে এবং তৃতীয় চিত্রে এক দুই তিন তিনটি ত্রিভুজ আছে বলেছে চতুর্থ চিত্রে দিয়ে আসলে কাঠির সংখ্যা বের করো এবং দুই নম্বর বলেছে প্রশ্নটিতে প্যাটার্নটির পরবর্তী সংখ্যাটি কিভাবে বের করা যাবে তা নির্ণয় করো এবং ব্যাখ্যা করো শততম প্যাটার্ন তৈরিতে কতগুলো দেয়াল আসা দিয়ে আসলে কাঠির প্রয়োজন হবে তা নির্ণয় করো এই ধরনের প্রশ্ন যখন হবে তখন আমাকে চিন্তা করতে হবে এখানে প্রথম চিত্রে কয়টা ত্রিভুজ আছে ত্রিভুজ গুলো কিরকম আঁকা আছে দ্বিতীয় চিত্রে ত্রিভুজটা কিরকম ভাবে আঁকা আছে আমরা যদি একটু লক্ষ্য করি প্রথম চিত্রে ত্রিভুজটা আঁকা আছে দ্বিতীয় চিত্রে এখানে দুটি ত্রিভুজ আঁকা আছে এবং ত্রিভুজ দুটি দেখো পরস্পর বিপরীত মুখে অবস্থান করছে তৃতীয় চিত্রের ত্রিভুজ সংখ্যা এক দুই তিন এবং দুটি এক দিকে অবস্থান করছে দ্বিতীয়টি বিপরীত মুখে অবস্থান করছে তাহলে এইভাবে যদি আমরা চিত্র অঙ্কন করি তাহলে চতুর্থ চিত্রে আমি ছবিটা হবে চারটা ত্রিভুজ যার দুটো এক দিকে এবং পাখি দুটো বিপরীত ক্রম অবস্থান করবে তো এখানে আমাদের বলেছে চতুর্থ চিত্রের কাঠের সংখ্যা কত সেটা বের করতে বলেছে আমি যদি কাঠের সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে আমরা এখান থেকে একটু লক্ষ্য করি আমাদের চতুর্থ চিত্রে কাঠি আছে প্রথম চিত্রে আছে 
प्रकाश कर चेष्टा कर चतुर्थ चित्र अंकन करते निर्णय कर प्रकाश करते लक्ष्य कर प्रथम चित्र का संख्या तीन टीम लिखते लिखते चित्र कतम चित्र संख्या संख्या कतम चित्र का संख्या गुरु अर्थात चार बसी चतुर्थ संख्या बेर करते
তাহলে আমরা বের করে ফেলি চতুর্থ সংখ্যাটি যদি আমি চতুর্থ সংখ্যা বের করতে চাই তাহলে পয়েন্ট মান যদি চার বসেন দুই গুণ চার যোগ এক অর্থাৎ চার দুগুণে আট যোগ এক সমান নয় তাহলে চতুর্থ চিত্রে কাঠির সংখ্যা হবে নয়টি এবং আমরা চিত্র যেটা একটু আগে এঁকেছিলাম সেখানে আমরা কাঠির সংখ্যা পেয়েছি নয়টি তার মানে আমাদের বিজ্ঞানিক প্যাটার্ন থেকে আমার কাঠির সংখ্যা এবং জ্যামিতিক প্যাটার্নের কাঠির সংখ্যা যেটা আমরা ছবিতে এঁকেছিলাম সেটি সমান হলো তা আমাদের যে প্রশ্নটা ছিল সেই প্রশ্ন অনুযায়ী আমরা দ্বিতীয় প্রশ্নটি প্যাটার্নটি পরবর্তী সংখ্যাটি কিভাবে নির্ণয় করা যাও তা ব্যাখ্যা করো অর্থাৎ আমার এখানে বিজ্ঞানিক প্যাটার্নটা তৈরি করতে বলেছে শততম প্যাটার্ন তৈরি করতে তার মানে এই প্যাটার্নটা একশতম প্যাটার্ন তৈরি করতে মোট কয়টা কাঠি লাগবে আমরা সংখ্যাগুলো বিজ্ঞানিক প্যাটার্ন আমরা শিখেছি দুই ক চোখে এখানে কতম চিত্রের জন্য কাঠির সংখ্যা বের করার সূত্রটা আমরা এটা শিখেছি যেটাকে আমরা বলি বিজ্ঞানিক প্যাটার্ন এই রাশি তাহলে একশতম চিত্রে কাঠির সংখ্যা কতটি হবে তা বের করার জন্য আমরা এই বিজ্ঞানিক প্যাটার্নে কয়েক জায়গায় একশো বসাবো এবং কয়েক জায়গায় যদি আমরা একশো বসে দুই গুণ একশো যোগ এক দুইশো যোগ এক সমান সমান দুইশো এক অর্থাৎ একশতম চিত্রে বা সপ্তম চিত্রে কাঠির সংখ্যা হবে দুইশো একটি তো এই ছিল আমাদের তৃতীয় প্রশ্ন এইভাবে আমরা কোন চিত্রে যদি কাঠির সংখ্যা বের করতে বলে অথবা চিত্র থেকে বিজ্ঞানিক প্যাটার্ন বের করতে বলে অথবা চিত্র থেকে আমাদের পরবর্তী কাঠির সংখ্যা কত অথবা একশতম চিত্র তৈরি করতে কতগুলো কাঠি লাগবে অথবা যদি বলে পঞ্চাশতম চিত্র তৈরি করতে কতগুলো কাঠি লাগবে এটা আমরা আশা করি করতে পারবো এখানে মাথায় রাখতে হবে এই দুইশো একটা হচ্ছে কাঠি লাগবে শুধুমাত্র একশতম চিত্রটা তৈরি করতে তো এভাবে আমরা এই অঙ্কটি করতে সক্ষম হলাম আমাদের আজকের সর্বশেষ অঙ্ক এবং তোমাদের বইয়ের তেরো নম্বর অঙ্ক এখানে একটি সংখ্যা প্যাটার্ন দেওয়া আছে তোমরা লক্ষ্য করে দেখছো পাঁচ তেরো একুশ উনত্রিশ সাঁত্রিশ সংখ্যাগুলো এমনভাবে দেয়া আছে লক্ষ্য করতে যদি করো যে পাঁচের পরে আছে তেরো তেরোর পরে আছে একুশ একুশের পরে আছে উনত্রিশ তারপর সাঁত্রিশ অর্থাৎ সংখ্যাগুলো দেখে আমি বুঝতে পারছি এদের মধ্যে একটা নির্দিষ্ট পার্থক্য বিরাজ করে যাচ্ছে অর্থাৎ পাঁচের সাথে আট যোগ করলে তেরো তেরোর সাথে আট যোগ করলে একুশ একুশের সাথে আট যোগ করলে উনত্রিশ উনত্রিশের সাথে আট যোগ করলে সাঁত্রিশ তো যাই হোক আমাদের প্রথম প্রশ্ন ক বলা আছে উনত্রিশ এবং সাঁত্রিশ এই যে তালিকার দুটো সংখ্যা উনত্রিশ এবং সাঁত্রিশ কে দুটি স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গের সমষ্টি আকারে প্রকাশ তো স্বাভাবিক সংখ্যার বর্গ যদি উনত্রিশ এবং সাঁত্রিশকে আমি বের করতে চাই তাহলে অবশ্যই উনত্রিশকে আমার এমন দুটো বর্গ সংখ্যা আকারে ভাঙাতে হবে যে দুটো বর্গ সংখ্যাকে যোগ করলে উনত্রিশ হয় তো প্রথম আমি যদি বলি উনত্রিশকে পঁচিশ এবং চার এই দুইটো সংখ্যার সমষ্টি আকারে প্রকাশ করি তাহলে চারকে বলা যায় দুইয়ের বর্গ এবং পঁচিশকে বলা যায় পাঁচের বর্গ তার মানে এই যে দুই এবং পাঁচ দুটো ভিন্ন সংখ্যা তাদের বর্গের সমষ্টি আকারে আমরা প্রকাশ করলাম উনত্রিশটি অনুরূপভাবে সাঁত্রিশকেও কিন্তু আমি দুটি বর্গের সমষ্টি আকারে প্রকাশ করতে পারি সাঁত্রিশ সংখ্যাটিকে আমরা লিখতে পারি ছত্রিশ এবং এক ছত্রিশকে লিখতে পারি ছয়ের বর্গ এবং এক হচ্ছে একের বর্গ এইভাবে এক এবং ছয় দুটো ভিন্ন সংখ্যা যাদের বর্গের সমষ্টি আকারে আমি প্রকাশ করলাম সাঁত্রিশটি 
তো পরবর্তী অঙ্কটি যেটি বলেছে তালিকাটি পরবর্তী চারটি সংখ্যা নির্ণয় করতে এটি আমাদের তেরো নং প্রশ্নের ক্ষতে বলা আছে আমি যদি তালিকাটির সংখ্যাগুলোকে একটু লক্ষ্য করি তাহলে তোমরা একটু দেখতে পাবো এখানে প্রথম সংখ্যাটা আছে পাঁচ তারপর একটা তেরো দ্বিতীয় সংখ্যা তারপর একুশ উনত্রিশ সাঁত্রিশ তো প্রশ্নটি বলার সময় আমি বলেছিলাম এখানে একটা নির্দিষ্ট পার্থক্য করে সংখ্যাগুলো বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঁচের সাথে আট যোগ করলে তেরো তেরোর সাথে আট যোগ করলে একুশ একুশের সাথে আট যোগ করলে উনত্রিশ এবং উনত্রিশের সাথে আট যোগ করলে সাঁত্রিশ অর্থাৎ প্রতি ক্ষেত্রে আট করে বৃদ্ধি পাচ্ছে এভাবে যদি বলে তালিকাটি পরবর্তী সংখ্যা কত তাহলে আমি কিন্তু সাঁত্রিশের সাথে আট যোগ করলে কিন্তু পরের সংখ্যা পাবো এভাবে যে পরবর্তী সংখ্যা বের করতে বলে আমি সাঁত্রিশের সাথে আট যোগ করলে পঁয়তাল্লিশ তারপরের সংখ্যাটা হবে পঁয়তাল্লিশের সাথে আট যোগ করলে তিপ্পান্ন তার পরবর্তী সংখ্যাটা হবে তিপ্পান্নর সাথে আট যোগ করে একষট্টি এবং সর্বশেষ সংখ্যা একষট্টির সাথে আট যোগ করে উনসত্তর এই চোখগুলো তোমরা সহজেই বের করতে পারবে এইভাবে যদি কোনো তালিকার পরবর্তী সংখ্যা বের করতে পারে আমরা ক্যালকুলেটারের সাহায্যে যোগ করে সংখ্যাগুলো বের করতে পারবো এই হচ্ছে আমাদের তালিকার পরবর্তী সংখ্যা নির্ণয় পদ্ধতি এবং আমাদের এই অঙ্কের ক্ষতে এটি চেয়েছে তালিকাটির পরবর্তী সংখ্যা চারটি নির্ণয় করো এবং গতে বলেছে তালিকাটির প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার সমষ্টি কত তা বের করো এর আগের প্রশ্ন ছিল একশো একশোতম পদে কাঠির সংখ্যা কত সেটা বের করতে কিন্তু এখানে বলেছে তালিকার প্রথম পঞ্চাশটি সংখ্যার সমষ্টি বের করো তাহলে এখানে আমাকে সমষ্টি সূত্রটা যেটা তোমরা প্রথম এর আগে ক্লাসে দেখেছ সমষ্টি সূত্রটা ওখানে আমরা কিভাবে আসে সেটা ব্যাখ্যা করেছি তো সেখানে সমষ্টি সূত্রটা আমাকে এখানে ব্যবহার করে তালিকার পঞ্চাশটি সংখ্যার সমষ্টি নির্ণয় করতে হবে তো আমরা এখন এই অঙ্কটির দিকে একটু অবসর হই আমাদের তালিকাটি প্রথম যদি আমি বলি প্রথম সংখ্যাটি ছিল পাঁচ তারপরের সংখ্যা ছিল তেরো এবং তারপরের সংখ্যা ছিল একুশ এবং এদের প্রত্যেকের মধ্যে আট করে করে বৃদ্ধি পাচ্ছে পাঁচের সাথে আট যোগ করলে তেরো তেরোর সাথে আট যোগ করলে একুশ তো আমরা লক্ষ্য করে দেখছি এই আট করে বৃদ্ধি পাচ্ছে তাই আমি প্রথম সংখ্যাটাকে পাঁচ কে আমি লিখতে পারি আট গুণ এক বিয়োগ তিন তেরোকে আমি লিখতে পারি আট গুণ দুই অর্থাৎ ষোলো বিয়োগ তিন একুশকে আমি লিখতে পারি তিন আট চব্বিশ বিয়োগ তিন এভাবে যদি আমাদের সংখ্যাগুলো প্রথম সংখ্যা দ্বিতীয় সংখ্যা তৃতীয় সংখ্যা লিখি তাহলে কতম সংখ্যা বের করতে গেলে আমি লিখতে পারি আট ক বিয়োগ তিন এবং এই আট ক বিয়োগ তিনই হচ্ছে আমার এই সংখ্যাগুলো দ্বিস্কানিতিক প্যাটার্ন এবং সমষ্টি বের করার জন্য আমাদের প্রথম সংখ্যা দরকার পড়বে অর্থাৎ প্রথম সংখ্যা পাঁচ এবং আমাকে বলেছে পঞ্চাশটি সংখ্যা অর্থাৎ পঞ্চাশতম সংখ্যা তৈরি করতে বা পঞ্চাশতম সংখ্যা পর্যন্ত সমষ্টি নির্ণয় করতে সেক্ষেত্রে আমার পঞ্চাশতম সংখ্যাটা অর্থাৎ শেষ সংখ্যাটা আমার দরকার তাই আমি এই কয়েক জায়গায় পঞ্চাশ বসিয়ে আমি পঞ্চাশতম সংখ্যাটা নির্ণয় করলাম পঞ্চাশ ইন্টু আট হচ্ছে চারশো তার থেকে তিন বার দিলে হবে তিনশো সাতানব্বই এটি হবে পঞ্চাশতম সংখ্যা এবং প্রথম থেকে পঞ্চাশটি সংখ্যার সমষ্টি বের করতে বলেছে তার মানে এখানে মোট পঞ্চাশটি পদ রয়েছে তাহলে আমাদের সমষ্টি বের করার সূত্রে দরকার করবে প্রথম সংখ্যা যেটা পাঁচ পঞ্চাশতম সংখ্যা যেটা তিনশো সাতানব্বই এবং মোট এক প্রথম সংখ্যা থেকে পঞ্চাশতম সংখ্যা অর্থাৎ পদ হবে এখানে পঞ্চাশটি এই তিনটি মান আমার প্রয়োজন করবে এবং আমি সমষ্টি সূত্র জানি 
प्रथम संख्या जो शेष संख्या कौन पौधों संख्या डिवाइडेड बाय टू प्रथम संख्या में पीछे ना पांच शेष संख्या बेर करें ची तीन सौ शादन हुई तो शेष संख्या माने होते पंचस्तम्भ संख्या जेतन पंचस्तम्भ पौधों संख्या बेर करें ची तो पंचस्तम्भ संख्या तो बोले शेष संख्या आप पौधों संख्या जो तो प्रथम थे के पंचस्तम्भ एक मैं शुरू चीज़ मुझे मार्क बोलो पोषी अम्मी कैलकुलेशन कोड बो टू ये बंग पंचास इतना काटा करके कुल लगा दे पोषीश आह इखने पांच ये बंग तीन जो शाता नो कोई जो कुल लगा दे चार सौ दूई एवं एक चार सौ दूई के पोषीश दिए तुम्हीं कौन कर रहे पापा दस हजार पंचास तब हम लोग देख सी एक पैटर्न � तो आशा करी शिक्षा तेरा उनको गुलो बुझते पे रहते हैं तो मदेर ये उनको गुलो बुझते जब तक आप उनको समस्या था के तो हमले तुम्हारे खाते हैं उनको गुलो कोरे बाईस तरीके तो मदेर बिदले खुला फॉर तो मैं आपके उनको गुलो जांच समस्या थक गए, शे उनको गुलों नहीं हैं, जेकने समस्या हो गए, शे गुलों देखे, हमारे कस्ते के बुझ जाए, तो शवाई भालो थको, शुष्ट थको, आज के क्लास एक निशेष कुछ सी, अल्लाह बेस्ट